ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ കഥയിതിനെ കുറിച്ച് കഥ രജിഷേടം പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്നെ ആയിരുന്നില്ല ലീഡ് റോളിന് വേണ്ടി പുലി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചതെന്ന് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ആക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഡേറ്റ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് ഷാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിലേ വന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അടുത്ത അതർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതും പുള്ളി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്താലെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ആയിരുന്നില്ല പുള്ളി ഓപ്ഷൻ സൈറാബാനു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ പടം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് രേഷ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ന്യൂസാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ചോളം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴും ആദ്യം ചെന്ന ആളും പറഞ്ഞു ഐ ആം ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നമുക്കിത് ചെയ്യാം വേറെ പുറത്ത് ആരുടെ അടുത്തും പറയണ്ട പക്ഷേ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു അവർ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് പടം ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും എന്നെ മാറ്റിയാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പടം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ അതിൽ രേഷേടനാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇയാളെ തന്നെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒട്ടും മുൻപതിയോടെ ആൾക്കാർ വരാ വരരുത് ഈ പടത്തിന് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ളൊരു പെർഫോമൻസാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ പുള്ളി അഡമൻ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ പുള്ളി ആളെ മാറ്റും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സുധീഷ് ആൻഡ് ഷി ഷിബു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോ കോഴിക്കോടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ആയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നായകനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് പടം റിലീസായി കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല ഒരു ഫാൻസോ ഒന്നുമില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പടം കാണുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടെൻഷൻ കാര്യം അത്രയും നന്നായിട്ട് പടം വന്നുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷേഴ്സും എല്ലാം ഈ പടം എടുത്തതല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഈ പടത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ടെൻഷൻ ആയാലും കാണാൻ വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് വലിയ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് പുതിയ ആൾക്കാരോടാണ് കാര്യം പടം കാണാൻ വന്ന് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതും ഒരു ഹിറ്റെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സോ അതിന് താങ്ക് ലോട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ പുതിയ ആൾക്കാർ പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്നെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരും നാളെ ചാൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുതിയ പുതിയ പടങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസും പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം എനിക്ക് അമിത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു വളരെ ഭയ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് അമിത്ത് ഈ അച്ഛൻ ക്യാരക്ടറും ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടറും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക ആ ധൈര്യം കാണിച്ചതിന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ അമിത്തിനോട് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു ആൻഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അമിത്തിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കാണിച്ച ധൈര്യം ടു മേക്ക് ദിസ് ഫിലിം വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം വിത്ത് ന്യൂ കമ്മർ ഹീറോ ലൈക്ക് അമിത് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഡയറക്ടറിനും അമിത്തിനും ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് അസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പടത്തിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് എനിക്കിതിൽ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർഷൻ വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു ആ പോർഷൻ എനിക്ക് നെറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ കൂടെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമ കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എന്താ പറ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ പോയി തിയേറ്റേഴ്സിൽ കാണുക നിങ്ങൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ കാണുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പടത്തിന് തിയേറ്റേഴ്സിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലോഞ്ചിവിറ്റി എക്സാംസ് ആണെന്നറിയാം ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെ പോലും ഒരു ടു അവർ ബ്രേക്കൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് എടുക്കാം അമ്മമാരാണല്ലോ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കാണ് ബ്രേക്ക് കി
ഭയങ്കര യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് ഷിബുവേട്ടന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ഷിബുവേട്ടന് സുജിയേട്ടനെ മീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവർ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അമിത്താണ് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു നോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര സ്പീഡിലെല്ലാം ഓണായി ഇപ്പോൾ ദിലീഷേട്ടൻ വന്നു ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ വന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് സിനിമ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ പടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഇയറോളം എടുത്തു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കുറേ മെസ്സേജ് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ബാക്കി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാം നോട്ട് ബുക്കിന് ശേഷം വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം എന്നുള്ള ഈ പടത്തിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് സീനുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തതാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് വാരിക്കുഴി അതിലേക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പടത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിവ്യൂസും റെസ്പോൺസുമാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും കേരളം ഉടനീളം ഉള്ള എല്ലാ തിയേറ്റേഴ്സിനും നല്ല റെസ്പോൺസൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഉടനെ പോയി കാണണം പടം ഒരു വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തരണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് മ്യൂസിക്കിനായാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ടോട്ടലി ഒരു വിഷുവൽ ട്രീറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ പടം വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡിറക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതിലെ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ടൊരു ഒരു വൺ ഫാമിലി പോലെയാണ് നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു വൈബ് എന്തായാലും ആ പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ പടത്തിന് ഭാഗമാണ് സാധിച്ചത് താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽ പെരുമ്പളം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഏവർ കാണുന്ന ജനപ്രിയ സീരിയലായ ഉപ്പുമുളകിലെ ജയന്തൻ എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം നിങ്ങൾ ഇതിനകം കേട്ട് അറിഞ്ഞു കാണും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി റിലീസായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റേറ്റിങ്ങോട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളങ്ങോളം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രം രതീഷ് മിഥില എന്ന സംവിധായകനാണ് പുതുമുഖ സംവിധായകനാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു താരനില ദിനേശ് പോത്തൻ അമിത് ചക്കാലകൻ എന്ന പുതുമുഖ നായകൻ അതിൽ നെടുപടി വേണു സാറ് ഷമി തിലകൻ സാറ് ലന മാഡം സുധി കോപ്പ അങ്ങനെ ഒരു നിര അഞ്ജലി മേനോൻ അമീറ വർമ്മ ധീരജ് ധന്നി അങ്ങനെ വലിയൊരു താരനിരയും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതമാണെങ്കിൽ മെജു ജോസഫിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളാണ് കീരവാണി സാറ് നമ്മുടെ തമിഴിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ ഒക്കെ തന്നെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദേവരാഗത്തിലൊക്കെ നല്ല സംഗീതം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കീരവാണി സാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലൊരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഒരുപാട് നല്ല വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്രൂ ഒന്ന് ചേരുന്ന വലിയ പ്രതിഭകൾ ഒന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം അതിൽ എൻ്റെ ചെറിയൊരു കഥാപാത്രം ചെറുത് എന്ന് പറയാൻ പല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് കൊണ്ടെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കുളിര് സുനിയപ്പൻ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് നാട്ടും കൊടുത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് വളരെ ഫ്രീക്കനായ ഒരു അച്ഛനാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം എന്ന സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു ഫ്രീക്കനായ അച്ഛൻ നാട്ടിലെ സകല വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന എന്നാൽ ഉപദേശത്തിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുനയത്തിന് പകരം കുഴപ്പക്കാരെ തെമ്മാടികളെ തെമ്മാടികൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടിത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇതുവരെ കാണാത്ത മലയാള സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടോ നാട്ടുമ്പുറത്ത് കാണാത്ത വലിയൊരു ഫ്രീക്കനായ അച്ഛനെയാണ് വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം എന്ന സിനിമയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ സസ്പെൻസ് കോമഡി അങ്ങനെ എല
അപ്പം അവരെല്ലാവരും സേഫ് സോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു നായകനെ വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് നിന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കോൺഫിഡൻസും പിന്നെ അമിത് ഈ ഇത്രയും കൊല്ലം അവൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേഷനും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ അവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു വേറൊരു നല്ല റോളുകൾ കിട്ടിയിട്ട് താടി മുടിയും അടിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അതുവരെ അവൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ആ ഒരു അവൻ കാണിച്ച ഡെഡിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായും എനി ഹൗ മൂവി എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി തന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ മൂവി നിങ്ങൾ കാണാത്തവരെല്ലാവരും കാണണം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് അവർ പറയണം കാരണം ഒരു സിനിമാക്കാരനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ശരാശരി ഒരു പ്രേക്ഷകനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു ക്രൂവും ടീമും ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് മെജോ മെജോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സ് അല്ലേ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് ആരും മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മെജോ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എഗെയിൻ മടും പിന്നെ എൽദോ നമ്മുടെ ക്യാമറ എൽദോ ആണ് ശരിക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഈ സീൻസ് നമുക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെയർ മീഡിയ എൻ്റെയർ ടീം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ട് വലുതാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമേനെ നെഞ്ചിലേറ്റി തന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ട് ഈ സാധനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണണം എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണണം താങ്ക് യു